नम्स 2021 जो एम सी क्यूज़ मुझे मिले हैं एंड दिस इज केमिस्ट्री पेपर जो इसका हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वन है कि मोस्ट आइडियल गेस इन द फॉलोइंग इज अच्छा आइडियलिटी ऑफ द गेस डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्स कॉन्स्टेंट ए एंड बिगनेस कॉन्स्टेंट या साइज ऑफ मोलिक्यूल कॉन्स्टेंट बी एंड दीज टू कॉन्स्टेंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आइडियलिटी आइडियलिटी ऑफ गेस अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो लेस आइडियल होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा है तो वो लेस आइडियल होगा तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आइडियल गेस ढूंढें जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम हो और साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी छोटा हो तो अगर हम इस तरह देखते जाएंगे वी विल गेट हीलियम के हीलियम जो है इनमें से ज़्यादा आइडियल होगा द नेक्स्ट वन टू आइस ब्लॉक स्टिक टूगेदर ड्यू टू अच्छा आइस जो है सॉलिड वाटर और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इस वजह से दो आइस के जो क्यूब्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में स्टिक होंगे सो दैट इज़ चॉइस सी यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज सेम एज फार अच्छा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है तो वो जीरो ऑर्डर और रेट कांस्टेंट एक जैसे यूनिट रखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर टू यहाँ पे रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज फार तो ये एक जैसा रहेगा किस रिएक्शन के लिए तो के इज इक्वल टू यानी रेट कॉन्स्टेंट जो है इट इज रेट डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पावर एन रेट का जो यूनिट है दैट इज मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड और जो मोलर कंसनट्रेशन है दैट इज मोल पर डी एम क्यूब और जब ज़ीरो ऑर्डर हुआ तो एन शोज द आर्डर तो ये हो जाएगा ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो इज इक्ल टू तो ये हो जाएगा मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड और यहाँ पे एनी थिंग है पावर ज़ीरो इज़ वन तो इस के का यूनिट ये रहेगा और जबकि दूसरी साइड पर जब हम रेट देखते हैं तो रेट का यूनिट जो है वो है मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और रेट में के और रेट का रिएक्शन एक जैसा रहता है दैट इज़ चॉइस सी द नेक्स्ट वन रिडक्शन अकर्स एट तो रिडक्शन अकर्स एट कैथोड कैथोड की तरफ केटाइन जाएगा और केटाइन ताकि वो डिसचार्ज हो जाए इलेक्ट्रॉन गेन करके वही जो केटाइन पेरेंट आइटम होगा या जो भी होगा वो बन जाएगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मीन्स रिडक्शन हो गई है विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फॉर अल्कलाई मेटल्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज इज डाउन द ग्रुप आइनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप नन ऑफ दबाव तो ऑल ऑफ दबाव तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज इज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप ड्यू टू तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस नो इसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा ऑल ऑफ द अबाउ नो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स टू हैव सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इन द सेम ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू तो ये जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल दिस फोर क्वांटम नंबर सेम उनमें से एक क्वांटम नंबर ज़रूर डिफरेंस रखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं सपोज इट इज़ टू एस टू अब यहाँ पे इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो टू है इस इमोटल क्वांटम नंबर ज़ीरो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी ज़ीरो है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर एक जो एटम है उसका माइन एक इलेक्ट्रॉन का माइनस वन ओवर टू होगा और दूसरे का प्लस वन ओवर टू होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों का सेम नहीं आएगा सो दैट इज़ पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच वन इज़ लीस्ट आयोनिक ओके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है एल है मैगनीशियम क्लोराइड है और के है तो Which one of the following is least ionic? तो sodium chloride, aluminium chloride, magnesium chloride और potassium chloride दिया गया है तो इसको मालूम करने के लिए हम फॉजॉन्स रूल इस्तेमाल कर सकते हैं फॉजॉन कहता है कि अगर लार्ज कैटाइन हो लार्ज कैटाइन तो वो आयोनिक होगा और अगर स्मॉल कैटाइन है तो वो कोवेलेंट होगा तो यहाँ पर अब हम कैटाइन्स को देखते हैं तो कैटाइन्स में अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें और पोटाशियम क्लोराइड मैगनीशियम क्लोराइड तो ये सोडियम है अगले ग्रुप में मैग्नीशियम है और सोडियम के नीचे पोटाशियम है और फिर एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ग्रुप में है अब जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं तो 
एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और जब एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव होगा तो साइज मज़ीद छोटा हो जाएगा तो इस वजह से एल्यूमिनियम स्मॉल के टाइम रखेगा या लार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखेगा तो इस वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ द लीस्ट आयोनिक दिस इज़ द चॉइस डायमंड इज कोवेलेंट सॉलिड मोलिकुलर सॉलिड मेटालिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड तो रिमेंबर डायमंड जो है कार्बन है और जिसमें हर एक कार्बन दूसरे चार कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है विद द हेल्प ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड तो इस तरह से जो ये मेगा स्ट्रक्चर बना है दिस इज बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग सो इट इज़ कोवेलेंट सॉलिड आइडियल गेस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो ये आइडियल गेस इक्वेशन है देखते हैं कि इसके कौन से फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये नहीं है पी वी आर टी नो वी एन आर टी डिवाइड बाई पी होना चाहिए ये मल्टीप्लाइड है ये भी नहीं है एंड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दिस इज स्टेट फॉर्वर्ड चॉइस डी हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अच्छा चॉइसिस में जाने से पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें अगर कार्बन डाइऑक्साइड वन मोल हो इट इज़ वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये होता है 44 ग्राम 44 ग्राम कैसे हुआ कि इसमें 12 ग्राम कार्बन है और प्लस 16 दोनों बत्तीस थर्टी ग्राम इसमें ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि वन मोल कार्बन में थर्टी ग्राम ऑक्सीजन होता है अब अगर हम वो कहते हैं कि सिक्सटीन ग्राम हो यानी थर्टी को हाफ किया तो सिक्सटीन हुआ तो यहाँ पे कार्बन भी हाफ होकर सिक्स ग्राम हो जाएगा और यहाँ पे उसका जो मोलर मास है वो भी कम हो जाएगा ट्वेंटी टू ग्राम हो जाएगा और मोल भी हाफ हो जाएंगे पॉइंट फाइव मोल बन जाएंगे तो पॉइंट फाइव मोल कंटेन सिक्सटीन ग्राम विच इज़ चॉइस सी ओके द नेक्स्ट इज स्टाइक्योमेट्री इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस नो इट इज़ रिलेशन बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन येस दिस इज चॉइस सी Proton is डेज times heavier than electron. That is 1836 time. So 1836 time is choice C. Which quantum number tells shape of orbitals? नंबर टेल्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तो शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें बताता है एजीमूतल क्वांटम नंबर वेरी सिंपल क्वांटम नंबर हमें शेल बताता है एजीमूतल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है और साथ में उनका शेप भी बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि ऑर्बिटल एक्स वाई जेड पे है कहाँ पे है और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है सो इज इमूतल क्वांटम नंबर इज द चॉइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल अच्छा पी सब शेल जो है एस पी डी और एफ एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें एक ही ऑर्बिटल है पी में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं पी में डी में तो वी हैव द चॉइस सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उन दो एटमो में चेंज ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सब में ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ जीरो कोई भी एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म में हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा यानी फॉर एग्जाम्पल आयरन है ऑक्सीजन है और आयरन एफ ई टू ओ थ्री है आयरन टू ऑक्साइड है तो अब यहाँ पे यहाँ पर भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्योंकि ये अनकम्बाइंड फॉर्म में है ऑक्सीजन भी एलिमेंटल अनकम्बाइंड फॉर्म में है लेकिन अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो फ्री स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर एज फीदर एंड स्ट्रॉगर एज आयरन तो रिमेंबर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो इसमें ग्राफीन हमारे इस्तेमाल में आ रहा है जो स्टील से तकरीबन ट्वेंटी टाइम्स स्ट्रॉगर होता है और थाउजेंड टाइम्स लाइटर देन ए पेपर होता है तो ग्राफीन इज द आंसर द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ आइस इज एट तो आइस की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो फोर डिग्री सेल्सियस पे होती है और जूँ ही हम फोर डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगे कि जीरो तक तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी एंड दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन दी सर्फेस ऑफ वाटर पानी के मुकाबले में उसकी डेंसिटी कम हो जाती है जब हम फोर से नीचे जाते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर फर्दर डिवाइडेड इन टू होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनके चेन में या रिंग में सिर्फ कार्बन एटम हो तो उन होमोसाइकिलों को फिर हम डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में तो एलिसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक है एंड एरोमेटिक है एलिसाइक्लिक में हमें साइक्लो अल्केन साइक्लो अल्किन साइक्लो अल्काइन मिलते हैं और एरोमेटिक में बेंजीन और उसके डिराइवेटिव सो चॉइस ए इज़ करेक्ट चॉइस द नेक्स्ट इज विच कंटेन एस पी टू हाइबर्डाइजेशन इट इज़ नॉट एस पी जेड इट इज़ एस पी टू हाइबर्डाइजेशन तो किस में एस पी टू हाइबर्डाइजेशन होती है तो यहाँ पे सारे हमें हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाएं तो ये एस पी थ्री हाइब्रिड होता है कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाएं और दो सिंगल बॉन्ड बनाएं तो फिर एस पी टू हाइब्रिड होता है और कार्बन अगर दो डबल बॉन्ड बना दे या एक ट्रिपल बॉन्ड बना चुका हो दूसरा सिंगल बॉन्ड तो
فارمولا آف وڈ اسپیرٹ وڈ اسپیرٹ جو ہے میتھائل الکوہل کو کہا جاتا ہے جو پہلی دفعہ وڈس کے فریکشنل ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن سے حاصل کیا گیا سو سی ایچ تھری او ایچ ایز وڈ اسپیرٹ جیومیٹرک آئسومیرزم از شون بائی الکینس الکینس الکائنس اچھا جیومیٹرک آئسومیرزم تب شو ہوتا ہے کہ جب ان ایٹموں کے درمیان کوئی فروزن بانڈ ہو یعنی ایسا بانڈ ہو جو روٹیٹ نہ کر پائے تو کاربن کاربن سنگل بانڈ روٹیٹ کر سکتا ہے لیکن کاربن کاربن ڈبل بانڈ روٹیٹ نہیں کر سکتا اور اسی طرح اگر کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہے تو یہ بھی روٹیٹ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے الکینس جو ہیں وہ جیومیٹرک آئسومیرزم شو کریں گے سو دس از چوائس بی سی این ایچ ٹو این او از جنرل فارمولا آف اچھا کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن الکوہل میں بھی موجود ہوتا ہے کیٹونز میں بھی ہے کاربوکزلک ایسڈ میں دو آکسیجن ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا اور ایتھر میں بھی ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرلی یہ فارمولا کن کا ہوگا تو سی این ایچ ٹو این او تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کس کے ساتھ میچ کرے گا چلیں دو کاربن کا الکوہل لیتے ہیں تو وہ ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور او ایچ تو اس میں دو کاربن ہے تو ہوا سی ٹو اور ٹوٹل اس میں سکس ہائیڈروجن ہیں تو ہوا ایچ سکس اور یہ ہوا او اب ہم اگر اس کو کر دیں تو دو ایکم دو دو تی ایچ نو اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا کیٹونز لیتے ہیں سی ایچ تھری سی او اور سی ایچ تھری تو یہاں پہ سی تھری ہوا اور ایچ جو ہیں وہ سکس ہوئے اور ایک او آ گیا ہے اس کے بعد جو ہے ایتر ہے دیٹ از سی ایچ تھری او سی ایچ تھری تو یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا سی ٹو اور ایچ سکس اور ساتھ میں ایک او اچھا اب دیکھتے ہیں اگر ہم کاربن دو لے لیں تو سی این ایچ ٹو این اور او ہے کاربن اگر دو ہوں تو سی ٹو ہو جائے گا دو دونی چار ہو جائے گا اور او بن جائے گا تو یہ یہاں پہ سکس ہیں تو اس وجہ سے الکوہل کا یہ فارمولہ نہیں ہے جنرل فارمولہ سی تھری ایچ سکس او اب اگر ہم یہاں پہ کاربن تھری لے لیں اور ٹو تھری زا سکس ہو جائے گا ایچ سکس اور او تو کیٹون سے یہ میچ کر رہا ہے اگر ہم ایتھر لے لیں تو کاربن دو ہیں تو سی ٹو دو دونی چار تو ایچ فور ہو جائے گا اور او ہو جائے گا اب یہاں پہ ایچ جو ہے ادھر میں وہ سکس ہیں ادھر فور آ رہا ہے تو اس وجہ سے ادھر کے لیے بھی نہیں ہے سو دس از دی جنرل فارمولا فار کیٹونس الکوہل اینڈ فینولس کین بی ڈفرینشیٹڈ بائی وچ ری ایکشن لیوکس ٹیسٹ پرائمری سیکنڈری اور تھرشری الکوہل کو بتاتا ہے تو اسے ہم فینول اور الکوہل کا ڈفرینشیشن نہیں کر سکتے ہیلوجینیشن سے برومین واٹر ٹیسٹ فینول دے گا الکوہل یہ ٹیسٹ نہیں دیں گے اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں نائٹریشن سے تو فینول نائٹریشن دے گا الکوہل کے ساتھ نائٹریشن نہیں ہوتا تو یہ بھی ہمیں ڈفرینس بتا دے گا آئیوڈو فارم بھی بتاتا ہے لیکن آئیوڈو فارم ہر الکوہل نہیں دیتا تو اب اس کا وہ ہے کہ الکوہل اینڈ فینول تو ہمیں الکوہل کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا الکوہل ہے جو یہ ٹیسٹ دے گا اور فینول نہیں دے گا سپوز کرنا الکوہل فینول ہے دونوں نہیں دے رہے تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارا کریکٹ چوائس نہیں ہے اب جو ہیلوجینیشن اور نائٹریشن ہے تو الکوہل بھی نائٹریشن ریئیکشن دیتے ہیں اب ہیلوجینیشن الکوہل دیتا ہے لیکن وہ وائٹ پریسپیٹیڈ نہیں بنائے گا اور فینول جو ہے وہ وائٹ پریسپیٹیڈ بنا دے گا تو اس طرح سے ہم ہیلوجینیشن سے ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں ففٹی پرسینٹ سوڈیم ہائڈرو آکسائڈ از یوز ان ففٹی پرسینٹ این اے او ایچ از یوز ان اچھا الڈول کنڈنسیشن ریئیکشن الڈول کنڈنسیشن ریئیکشن میں الڈی ہائڈ جو ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ان ٹو اے کمپاؤنڈ ہیونگ ان الکوہل فنکشنل گروپ اور کاربن ڈبل بانڈ او کاربونائل گروپ ایک ہی کمپاؤنڈ میں آ جائیں گے دیٹ از الڈول کنڈنسیشن دو الڈی ہائڈ یا دو کیٹون آپس میں کنڈنس ہوں گے لیکن اس میں بیس کا استعمال نہیں ہوتا کین ای زیرو ریئیکشن جو ہے اس میں ایک الڈی ہائڈ جو ہے بیسک میڈیم میں اس کو ریئیکٹ کیا جاتا ہے جو پرائمری الکوہل دیتا ہے اور کاربوکزلک ایسڈ دے جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ وہ استعمال ہوتا ہے ففٹی پرسینٹ این اے او ایچ سولوشن اکلیمینسن کنڈنسیشن ریئیکشن میں اکلیمینسن میں یہ ہوتا ہے کہ الڈی ہائڈ کو الکین میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور ولفکشنر میں بھی الڈی ہائڈ کو الکین میں کنورٹ کیا جاتا ہے کلیمینسن میں جہاں تک انہوں نے اس این اے او ایچ کا یوز مانگا ہے تو کلیمینسن میں ایچ سی ایل اور زنک ان کا ریئیکشن کیا جاتا ہے ولفکشنر ریئیکشن میں گلائیکول اور پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ وہ استعمال کیے جاتے ہیں سو دا کریکٹ چوائس از کینی زیرو ریئیکشن کاربوکسلک ایسڈ آر سالوبل ان واٹر ڈیو ٹو تو جو چیز پانی کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ بنا سکتا ہے وہ پانی میں سالوبل ہوگا تو کاربوکسلک ایسڈ اپنے مالیکیول میں بھی ہائیڈروجن بانڈ بناتے ہیں اور پانی میں ڈیزالو ہو کے بھی ہائیڈروجن بانڈ بناتے ہیں سو دس از چوائس سی ایسٹیفیکیشن ریئیکشن ای اکرز ان پریزنس آف تو ایسٹیفیکیشن ریئیکشن اس میں ایسٹر بنتا ہے اور جب بھی ایک الکوہل اور کاربوکسلک ایسڈ آپس میں کسی منرل ایسڈ کی موجودگی میں ریئیکشن کریں سو کاربوکسلک ایسڈ ان الکوہل از دی چوائس بنزین کین بی پریپیئرڈ فار سوڈیم فرام سوڈیم بنزو ایٹ بائی ریئیکشن وتھ تو یہاں پہ سوڈ
इज़ रिलेटेड टू मॉलिकुलर फार्मूला बाय तो जब हम एम्पेरिकल फार्मूला एनालिसिस करते हैं तो एक फाइनल स्टेप उसमें यह होता है कि मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्ल टू एन एन टू एम्पेरिकल फार्मूला तो जो एन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आता है उसको एम्पेरिकल फार्मूला से फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो ओवर हेयर मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्ल टू एन इन टू एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज चॉइस बी विच वन इज मोर रिएक्टिव एमंग हेलोजेंस तो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे और उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे तो फ्लोरिन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है उसकी फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है सो इट इज़ द मोर रिएक्टिव वन कैलोरी इज इक्वल टू वन कैलोरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जूल्स तो ये फोर पॉइंट वन एट जूल्स के बराबर है नाट किलो जूल्स The net enthalpy change in a chemical reaction is same whether it brought about in two or more different ways in one or several step. It is known as तो ये हिस्स लॉ है चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो उसकी चेंज इन एंथैल्पी जो है वो सेम रहेगी यानी आप उसको कह सकते हैं कि कोई उसमें नेट चेंज इन एंथैल्पी जो है वो सेम रहेगा विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेट ऑफ ए रिएक्शन इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन नो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन सो इट इज़ द करेक्ट चॉइस इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर येस इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन येस ऑल ऑफ दिवर नो तो यहाँ पे दिस चॉइस ए करेक्ट विच वन इज एस ब्लॉक एलिमेंट वेरी ईजी पोटाशियम है फर्स्ट अलकलाई मेटल है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है बोरॉन और एलिमोनियम पी ब्लॉक है कॉपर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉलवेंट ड्यू टू सो इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तकरीबन हर चीज़ पानी में डिजॉल्व हो जाती है बॉन्ड एंगल इज़ वन ट्वेंटी इन जब कार्बन एस पी टू हाइब्रिड हो तो उसका बॉन्ड एंगल जो है वो वन ट्वेंटी बनता है और एस पी टू हाइब्रोडाइजेशन हमें अल्किस में मिलता है दैट इज़ चॉइस सी एट हाई टेम्परेचर द ऑप्टीम एनजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू तो हाई टेम्परेचर जो ऑप्टीम से बढ़ जाए तो एनजाइम अमूमन डी नेचर हो जाते हैं सो डी नेचुरेशन यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज सेम एज फार तो दैट इज़ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अकेन ये आई थिंक रिपीट हो गया है कहते हैं कि बेनजीन कैन बी प्रिपेयर फ्राम फिनोल बाय सो इट कैन बी प्रिपेयर बाई रिएक्टिंग बेनजीन विद जिंक जिसमें जिंक जो है ऑक्सीजन निकाल के जिंक ऑक्साइड बन जाता है दिस इज दैट रिएक्शन आपकी उसके लिए यह हुआ फिनोल और इसको हम जिंक के साथ जब हीट कर जाते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड दे जाता है और साथ में बेनजीन रह जाता है यानी फिनोल से वो ऑक्सीजन जिंक निकाल देता है विच हेक्सोज इज़ इम्पॉर्टेंट फ्राम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर हम देख लें ग्लूकोज जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला मानोसिकराइड है दैट इज़ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च लेकिन यहाँ पे वो हेक्सोज की बात कर रहे हैं सो दैट इज़ ग्लूकोज सो दैट्स ऑल फ्राम दिस टेस्ट प्रॉपर पेपर नहीं मिला लेकिन इधर उधर से मैंने ये एम जमा करके आपके सामने प्रजेंट किए हैं एंड होप यू विल गेट मोर हेल्प फ्राम सॉल्विंग दीज एम सी क्यूज़ विशिंग यू ऑल द बेस्ट